Karim. En fond sonore, on entend la mélodie de la harpe du lac des signes. Via le rétroprojecteur, Patrick Dupont prend tout l'espace, faisant gracieusement envie revolter sa partenaire, toute de blanc vêtue. La gracile danseuse semble flotter dans les airs. Ces deux corps se répondant dans une somptueuse chorégraphie semblent parfois même ne faire plus qu'un dans cette tragique relation amoureuse impossible. Assis face à l'immense écran de toile tendue, un corps enchevêtré dans un suite à capuche et un énorme plaid polaire sanglote bruyamment. Visiblement débordé par la tritude de la scène, le spectateur solitaire en arrive même à l'extrême atrocité de se moucher dans sa manche. Qui Non mais qui fait ça honnêtement Qui a si peu d'amour propre pour étaler ainsi sa morve sur la manche de son pull Le coupable, c'est Karim. Karim Bellatif, 44 ans, ancien danseur étoile à l'Opéra de Paris. Chorégraphe de génie qui a revisité foultitude de ballets poussiéreux pour en faire des joyaux de modernisme. Fierté de Fatima, sa mère, et de toute la famille. Un maghrébin en collant, ça fait rire aux primaires. Ça pousse ensuite au respect, niveau compte bancaire. Comme ne cesse de le répéter sa tante Aïcha, Karim a su danser bien avant de marcher. Gamin, il était inépuisable pour reprendre les chorégraphies des clips face aux postes de télévision. Naturellement, il rajoutait des jetés, des arabesques et oscillait sur la pointe de ses baskets. Tous ses potes jouaient au foot. Lui il collait Leïla, sa cousine, qui allait au cours de danse trois fois par semaine. Elle aussi s'était acharnée à l'époque. Karim la suivait comme son ombre, se glissant discrètement dans la salle de répétition. Il mémorisait tout et reproduisait à l'identique, dans le garage, tous les mouvements observés. Un jour, Sonia, la prof de jazz moderne, excédée de le voir traîner ainsi dans son cours, sûrement pour mater les filles en douce, avait tenté de le congédier. Karim s'était alors chauffé avec elle, car il ne voulait pas passer pour un voyeur ou un pervers. « Je veux apprendre la danse !» il avait hurlé. Sonia en était restée comme deux ronds de flamme. Alors, le jeune homme s'était levé. Il avait jeté rageusement son pull et s'était ni son sol pour s'élancer au milieu de la salle. Sans musique, sans faute, car il m'avait reproduit avec une ferveur de perfectionniste l'intégralité du cours de Sonia, agrémenté de celui de Lisa, la prof de danse classique. Ce jour-là, il avait ouvert la porte qui le conduirait vers son immense carrière à Paris et à Toulouse. Ce jour-là, ce jour il avait embrassé la danse au détriment de beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de liberté, beaucoup de sacrifices. Dans ce bel appartement cossu résonnait le prix de la gloire. L'étoile était montée au firmament sans consulter les astres. Il était seul ce soir, seul avec son cafard en bandoulière, broyant du noir. Cela faisait deux mois qu'il était en burn-out. La goutte d'eau qui avait fait s'écrouler ce fragile édifice, c'était la mort de Chaplin, son bulldog, qui le suivait dans tous ses tournées et déplacements. Le vieux compagnon traînait la patte dernièrement. Essoufflé, il n'arrivait plus à se déplacer, restant prostré dans sa panière. La vétérinaire avait été adorable de sollicitude pour lui annoncer le terrible diagnostic. Chaplin était mort dans ses bras, dans une petite pièce aseptisée, les yeux fermement rivés, à ceux de son maître. Karim était rentré groggy dans le silence plaintif de l'appartement. Alors avait commencé la descente aux enfers, l'enchevêtrement des images et des actes manqués du passé, l'absence à l'enterrement de son père pour cause de représentation en Russie, et les querelles avec ses deux frères qui le traitaient de nombriliste avec un ego surdimensionné, sa mère, qui le défendait sans cesse en insistant sur le fait qu'il travaillait beaucoup et qu'il était le fi la fierté de la famille. Sa rupture avec Mimi, qui avait partagé sept ans de cette vie à 300 à l'heure, sans broncher. Jusqu'à la fausse couche, qu'elle avait encaissée seule, car il était trop occupé à monter au télo à ce moment-là. Son départ, qui avait glissé comme une lettre à la poste, puisqu'il ne touchait jamais terre. Les nuits étaient un fatras de reproches de sa conscience. Le jour, il restait hébété de fatigue, dans son canapé, à engloutir de la malbouffe et des sodas, comme pour remplir ce vide incommensurable qu'il ressentait désormais. Il pesait 20 kilos de plus. Il camouflait son corps dans de grands vêtements de sport achetés sur Internet. Il ne sortait plus. Il se faisait livrer ses courses et ses repas. Il ne recevait personne, même pas sa mère. Karim était passé d'étoiles filantes à déchets de satellites. Il se sentait amer et désabusé, impuissant face à ce gouffre qui tentait de l'engloutir. 
Il avait la sensation d'être aspiré par des sables mouvants, prêts à disparaître. Avec sa capuche ramenée sur son front, une seule question taraudait désormais Karim. Ai-je vraiment envie de m'en sortir ?» 